Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mtumishi um, wa Mungu mchungaji um, na daktari uh, Mwakabana ambaye alikuwa akishare na wewe hapa neno la Mungu muda mchache uliopita na tunge tamani wanangu tuwe tuna maombi yenye matokeo Tunaweza kuwa na prayer room hii kwa mwaka mzima lakini hatujibiwi na hatupokei unajiuliza tatizo liko wapi unapoomba yako mambo mengi ni lazima uyajue ili kuleta matokeo kwenye maombi unayoomba mtumishi wa Mungu ameshare na sisi hapa kwa namna ya kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu haleluya na mimi nina hakika we ulioko mahali hapa hata uwepo wako mahali hapa ni uko hapa kwa sababu ni mapenzi ya Mungu uweko mbele zake hata usiku wa leo haleluya na unasoma maandiko wakati wanafunzi wanamwambia Yesu tufundishe kusali kama Yohana alivyofundisha wanafunzi wake anasema nyinyi msalipo semeni hivi anawafundisha kwa habari ya baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje mapenzi yako ndio hayo yatimizwe unaelewa kwa hiyo unapoomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu unatengeneza njia ya kujibiwa mtu aseme amen na mimi nataka ni kuongezee jambo kidogo usiku wa leo swali ambalo nataka ni kuulize kabla ya message hii ambayo nataka ni share na wewe je ungetaka sauti yako Mungu aisikie au maombi yako yajibiwe ni kipi ungependa wakati unaomba ungetaka Mungu asikie kuomba kwako au Mungu ayajibu maombi yako ungetamani Mungu ayajibu maombi is it all right so mtu yoyote anayeingia kwenye maombi angetamani ajibiwe maombi yake haleluya sasa iko namna ambayo unapaswa kuelewa ndio utendaji kazi wa Mungu sasa nitakuonesha andiko kwenye kitabu cha Isaya ile sura ya sitini na tano alafu ile mstari mmoja tu wa ishirini na nne ni matumaini yangu mtumishi wa Mungu uko na mic Isaya uh, na utaipata kiurahisi maana ni jina lako hilo kasoro tu mwakabana lakini ni Isaya Isaya sitini na tano mstari wa ishirini na nne nataka unisomee hilo andiko Alafu ni muulize vizuri mtu akiwa amesikia hilo neno. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Bibi nasema yes. Isaya 65 mstari wa 24. Mm. Na itakuwa ya kwamba na itakuwa ya kwamba kabla hawajaomba. Kabla, hebu sema kabla. Kabla. Kabla hawajaomba. Anasemaje? Nitajibu. Atajibu kabla hawajaomba hawajaomba alafu na wakiwa katika kunena na wakiwa katika kunena nitasikia nitasikia so unataka ajibu au unataka asikie unataka asikie na ajibu hai according to scripture kipi kimeanza ajibu now Yoyote anayeomba anatafuta majibu. Swala la amesikia au hajasikia that is none of my business. Haleluya. Kama Mungu atanijibu maombi yangu hata kama hajasikia mimi I don't care. As long as nilichomuomba amejibu, najua alisikia. Kwa hiyo ukiniuliza alisikia au hajasikia au mtu akikwambia maombi yako Mungu hajasikia kama amejibu, atakaye kwambia alisikia au hajasikia, hiyo sio kazi yako. Haleluya. Sasa ni hivi kama Mungu anasema kwenye mstari vizuri kabisa ya kwamba kabla hawajaomba nitajibu what does it mean haleluya bwana Yesu napewa sifa natamani uelewe hivi mtumishi wa Mungu anaposhare na sisi kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu iko rahisi sana unapaswa kuelewa kabla haujakanyaga prayer room Mungu anajua haja ya moyo wako kabla hujaja hapo so natamani sana we unayenisikiliza usiku wa leo na we ulioko mahali hapa uijue formula ambayo Mungu anaitumia itarahisisha sana maombi yako bwana Yesu apewe sifa sasa anasema kabla hawa watu wajaomba 
mi najibu anajibuje na bado hatujatamka hatujaomba kuna kitu kinaitwa shauku hebu sema shauku shauku ni kitu ambacho hakionekani kwa nje lakini kiko ndani ya mtu kwa hiyo unapoenda mbele za Mungu kilichokufanya usilale uje hapa ni shauku mbele za huyo Mungu imekufanya uache kitanda ukaja hapa so ipo option watu wa Mungu hawaelewi ya kwamba Mungu anashughulika na kitu kanaitwa shauku shauku iliyoko ndani yako inamfanya Mungu ajibu hata kabla hujatamka Bwana Yesu apesifu. Amen. Sasa ukijua ya kwamba kumbe shauku yangu Mungu anajua kuanzia ndani unakuwa pure kabla hata utamke kitu. Shida iko leo kwa waombaji wengi moyoni na wanachotamka ni vitu viwili tofauti. Watu wanataka Mungu aambiwe au Mungu asikie kitu kizuri wakati moyo unatamka kitu kiovu. Watu wanataka wampange Mungu kwa mdomo moyoni wana uharibifu. Hakuna matengenezo uliyoyafanya ndani. Hakuna chochote cha msingi kilicho sawa sawa na mapenzi ya Mungu ndani. Lakini nje tukikusikia wewe ni mlokole ambaye ungeshajibiwa. Unge Haleluya. Amen. Umewahi kukutana na watu wazuri kwenye kuomba. Ukiwasikiliza hivi unasikia raha. Wanavyopangilia maneno jeo over here hiyo yire inavyotamkwa sio yire yire yani kuna namna analibetua herufi inakaa unasema yani ukimsikiliza anavyoomba unasema mimi hapa sipokei atapokea huyo the way anapanga mpangilio wa maombi but shauku ya nani haiongei anachotamka nje jehova anasema kabla kabla hujaomba mimi nimeshajibu nao unapokuja kutamka mshua anasikia ulichotamka oh, yes sikio lake sio zito hata alishindwe kusikia yes. kwa hiyo anakusikia lakini kwenye kujibu hajibu hicho unasema anajibu kile kiko ndani ambacho unaweza usitamke ndio sababu hata bubu anajibiwa mbele za Bwana yes. na okay. haleluya amen unajiuliza kama Mungu angekuwa anajibu tu tunachotamka mabubu haleluya amen umewaienda kwenye mazingira ambayo sio taifa leni hawaongei lugha yenu hujui wanachoongea but when it when it comes to pray kila mtu ana, anaomba kwa lugha yake lakini unashangaa uko ugenini uko kijiji ambacho akiongei lugha na wewe lakini unatamka vitu vitu vinatokea kwa nini sio it's all about hicho unasema ah kuna shauku ya ndani yes. ambayo mbingu inashughulika kujibu Amen. halafu hapa tunapotamka ni asikie tulikusanyika tukawa tunaomba Mungu anasikia lakini kwenye majibu hayatakuja kama prayer room nzima Amina. kwa sababu shauku iliyoko ndani yetu hapa tofauti yes sijui kama kuna mtu anaelewa amina ngoja nikuoneshe ili andiko unielewe vizuri Natamani usiku wa leo kuna mtu asaidike ka eneo alafu itakuwa rahisi sana wakati tunaendelea mbele. Bwana Yesu tunapewa sifa. Angalia Zaburi ya moja na saba mstari mmoja tu wa tisa. Haleluya. Nataka kuangalia Zaburi moja na saba mstari wa tisa. Kuna ka kitu hapa unaweza ukajifunza na ukaelewa. Kama mpaona mtumishi wa Mungu tafadhali. Maana ushibisha nafsi yenye shauku. Anasema maana hushibisha nafs yenye nini shauku yenye shauku ehe na nafsi yenye njaa eh. huijaza mema na nafsi yenye njaa huijaza mema kwa lugha rahisi kuna mtu anajiuliza sasa shauku labda anasijaelewa vitu umewahi kupita kwenye mazingira ya unakiu ya maji yani unakiu ya maji kwa kifupi hata mtu akuletee story gani wewe unataka kwanza maji unywe ndio utarudi kudiscuss hivyo watu wanaonge yani wanakusemesha vitu have connect mpaka upate maji ndio shauku ya ndani ya mtu ilivyo so unakuja kwenye maombi moyo wako una desire ya kitu fulani hata wangesemaje hata wangetafuta maneno ya kukutoa mbele za bwana hata wakunyoshe vidole huku nje haubabaishi kwa sababu ndani una shauku ya kitu kutokea ukijifunza kuelewa hili kuna vitu vitafanyika kwenye maisha yako kama umeshika hivi remote unabonyeza oh yes lakini leo vitu havitokei kwa sababu watu wanaenda mbele za Mungu mioyoni kwanza wanashaka. Unaomba kitu ambacho una uhakika kama kitatokea. 
Unaomba kitu nje ndani unaongea story ya tofauti. Unaomba kitu una yani ndani unasema kwa hili sijai kusikia kama Mungu amefanya. Lakini acha niombe tu kwa sababu niko prayer room. Naomba tu. Ila hajawahi sijai kusikia mtu anatoa shuhuda juu ya ugonjwa kwamba huu unaponya. Haijawahi kutoka. Ila acha tu niombe. Unajibandika bandika ma story nje hivi ndani ma story mengine. Matokeo yake vitu havitokei Mungu afanye. Kilifuata acho. Tumwache Yesu kidogo. Tumtafute kidogo na mganga Samuel tuone kama kuna vitu atachekecha vitokee. Na shukuriwe Mungu wa ganga wanaendelea kuongezeka town. Wasingeongezeka kama hamna wateja. Na usifikiri wateja wa waganga wa kienyeji ni watu tu wa dini zingine. Ni vile tu waganga wa tuondeshi ile ya tenders book. Tukikuwa tunaipitia kule tuangalie kule gudaftari gwa gwa, gwa mapokezi walioenda pale ndi tukeshangaa. Bwana Yesu apasifu. Tuna watu leo wanaliitia jina la Yesu kanisani na jana zao walikuwa wanatafuta kitu kwa mganga. Kwa sababu huku vitu vina delay na moja ya shauku inayopelekea watu wasipokee majibu ni kuwa na option B wakati unaenda mbele za Mungu. Shauku yako ina uhakika kwamba hii ninaenda tu mbele za Mungu kufuata ratiba lakini nina uhakika kuna kitu kitatokea. Wala haijaanza kwako. Nilikuwa nasoma hapa kwenye Biblia nikaona naangalia Malko 11 mstari wa 23 na 24. Yaani nataka uelewe kwamba kuna vitu mimi na wewe tumekusudiwa kuleta badiliko kama viko vitu tunavisoma kwenye Biblia na tunaona kabisa vikitaja wanafunzi wa Yesu kushindwa kuelewa kitu fulani. Mungu anajaribu kukufundisha kwamba wewe na mimi tunaweza kubadilisha Viwango vya imani juu ya mambo tunayotazamia yatoke na yatoke kwa ukubwa zaidi. Amen. Mathayo 11:23 mtumishi wa Mungu. Marko. Ipi mimi nimesema nini? Marko. Kitabu gani? Marko 11:23. Eh. Nani amesema Mathayo? <laughs> Somea hapo mtumishi wa Mungu. Bibi nasema mm. Amini nawaambia yes yeyote atakayewaambia mlima huu ngoka mm. ukatupe baharini mm. wala asione shaka moyoni mwake asifanyaje asione shaka moyoni mwake kwa hiyo nisikilize vizuri mwanangu tuwe taratibu pasta yeyote atakayewaambia mlima huu ngoka na ukatupe baharini wala asione shaka moyoni juu ya hicho alichokisema si ndio shida hivi Ulizane tu wote tumeokoka. Can you do that? Haleluya. Can you do that? Unaweza kaenda mlima Kilimanjaro wewe ukasimama. Tena sio tu utupe baharini, tuhamishie daa kidogo. Wale wachaga wanatusumbua watalii wanaenda sana Kilimanjaro. Tulete huku kipande cha chanika hapa. Ule we umeokoka Yesu ni Bwana. Anasema kinachotokea mlima usihame ni nini Deep. moyoni kwa hiyo ndani una story inayopingana na unachosema sasa Yesu anasema ukiuambia mlima ngoka na ukatupe bahari wala usione shaka juu ya hicho unachokisema nini kinatokea pastor ila amini kwamba hayo asemayo yametukia yatakuwa eh, yake unaona kwa lugha rahisi tunachofeli wana wa Mungu sio nje hapo ndio penye shughuli ndio hapo panaposelekea vitu havitokei tunarejelea mstari wa 24 mara nyingi kwenye prayer mimi mkinisikiliza wakati naomba mara nyingi wanaitimisha na kitabu hiki cha Malko 11:24 huo mstari wa 24 unasemaje mtumishi wa Mungu kwa sababu hiyo mm -hmm. nawaambia yes yoyote mwiaombayo mkisali yoyote mwiaombayo mkisali Aminini ya kwamba mnayapokea aminini ya kwamba mnayapokea nayo yatakuwa yenu nayo yanakuwa yeah. jamani hapo ndio muziki huko tuna watu wengi wana uwezo wa kuomba waombavyo issue ni kuamini katika hayo aliyoyatapa yani unaomba dude ambalo huna uwekata hata kama inawezekana yani unapigeza kwanza hii Mungu akitaka kunibariki na ibaraka anaanzia wapi kwa hapa Tanzania kwa hapa damna haya maombi Uh, kasa mimi nimwambia Mungu nataka kufungua kampuni ya utalii. Hapa mm. kuna utalii. Labda niende kwenye kongamano wa Arusha kwa sababu Arusha ndio issue za utalii ziko. Kwa hiyo ingekuwa Arusha ingeweza. Yaani wewe mwenyewe una, una, unaanza kuyachuja maombi 
na kuyapangua maombi imagine umemsii bwana akupe mme au akupe mke halafu unaanza kupiga hesabu vile ambavyo kwenye maombi huyo mume ulivyomtaka wa, wa viwango gani halafu wewe mwenyewe unakitisha maombi kwa huyo amnaisha buti kwa hapa bado hujai kusikia anasema kwanza mme wangu mimi hata kuzaliwa hajazaliwa kwa kwa vigezo ulivyoweka sasa angalia hicho ndicho unachokitamka kwa hiyo sisi tukikusikia tunaamini hicho ndio kinachotoka ndani sio ulichokuwa unasema wakati ule unasema tu wana wa Mungu yako maombi machache yanayoweza kuleta matokeo kwa watu tu wanaoomba sawa sawa na mtumishi wa Mungu aliyotufundisha hapa namba 1 wanaoomba mapenzi ya Mungu sawa sawa yatokee kwenye maisha yako that's number 1 and number 2 we unachokisema ndani na kinachotoka nje ni vitu vile tofauti so Mungu umemweka njia panda hapo afanyaje sasa kwa mfano haleluya mimi nina uhakika na jambo moja kama sisi tunaokusanyika prayer room na wenzetu wote walioko live wakibadilisha mtazamo tu wa namna ya kwenda mbele za Mungu biashara inaishia hapo unaona matokeo yanaanzia hapo sasa nikuulize kitu kama Mungu anaona sirini na sisi hatujatamka kwa nini ana uwezo wa kujibu vitu vilivyoko sirini anasema yeye ni Mungu aonaye sirini matayo sita sita ukienda pale anaona So kama ye ni Mungu aonaye sirini maana yake hatujatamka sirini anatujibuje wakati hatujatamka kumbe ndani ya mioyo yetu tunaweza kuwa na maombi ya kutosha juu ya mambo kadhaa tunayotaka hatujapata nafasi ya kutamka nisikilize kuna nchi zingine ukristo ni tatizo kubwa ukikutwa unaomba jela au adhabu yoyote wanaojiweka utakiwi kuomba hawa watu wanafanyaje kuna mtu anaweza kawa amenyamaza hivi anakuangalia. Ndani yuko kwenye maombi big time. Anavunja roho ambazo hujai kuelewa na moyo wake una uhakika kwa hichi ninachotamka kinatokea. Hii shida yetu sisi ni mabingwa sana wa kuamini kwenye mambo mabaya. Ndio maana unasikia mtu umekaa naye sasa mimi <laughs> nikitamka acha ninyamaze tu. Huyu huyu mtoto nikimtamkia kitu kibaya kinatokea kesho. Amuliza yule mtoto wa fulani nilimwambia hivi nilimwambia wewe itakuja gonge basket anapita dika mgonga wewe dika ala kumbe unayo neema ya kutamkaga vitu na vitu vinatokea shida tu unataka kutamka vibaya baya vya kugongwa na gari kuangukiwa na jiwe umejikwa na nini jijiji mbona hutamki vitu vizuri mbona huwatamki watu mema bwana sio possible wako watu midomoni mwao halitokagi jambo jema akifungua kinywa ni tusi akifungua kinywa ni lawama akifungua kinywa malunguniko anampoint mtu anampoint mtu anampoint mtu sasa biblia inasema kimtokacho mtu ndicho kiuja zacho kwa ndani ya huyo mtu hivyo ndio vitu vimejaa halafu unakuja mbele za Mungu leo unafungua kinywa unataka Mungu afanye visipofanyika unasema Mungu atende haleluya amen na unawakuta wale walokole wapya ambao hawajuagi hata mambo mengi Wenye wanaadhimia mioyoni mwao wanashauku bwana afanye kitu wakitamka tu kimewaka ele kimewaka ele, ele, ele. yani aliokoka akasikia hivi kwa Yesu hakuna jambo linaloshindikana yani kwake yeye yote yanawezekana ndio injili aliyookokea aliisikia hiyo kwa Yesu yote yanawezekana akasema kama ni hivyo na mimi mniongoze sala toba sema bwana Yesu bwana Yesu akuja mbele zangu na futa jina langu na amen moyoni ameshasikia yote yanawezekana ndio hapo nasikia bwana Yesu nimekaa muda mrefu sijapata kazi nimesikia kwako yote yanawezekana ndicho anasema ndani unasikia kesho akaja baka ameulizwa tu baba we mbona zuri una kazi wewe panda huko nyuma twende ukafanye kazi yani nilipata kazi kiajabu ajabu shauku ndani imesimama shida ya walokole wengi ni kumjua sana yani wanamfanya Yesu kama shemeji Yaani unamfanya Mungu kama mjomba. Unamjua sana kiasi ambacho yani kuna vitu sasa. <laughs> ah iki mjomba hawezi. Kwa hali ninapomjua nacho kwa watu tunajua na ndugu yako unamjua hali anayopitia. Haleluya. Ndio maana kuna vitu tunawadanganishianga watoto. So kuna watu wanamfanya Mungu pia kama mtoto. Ushai kuona mtu anamwambia mwanaye nakuletea gari jioni sawa? Haya. Anaenda. Yeye yeah, anaenda kwa mguu. Lakini mwanaye kamwambia anamletea gari. Haleluya. <laughs> So na Mungu mnamchezesha chezesha hivyo hivyo. Yaani unajua kabisa Bwana Yesu 
eh nimekosea hii mara moja kesho sirudi tena yani mimi sikuzingui tena Yesu kesho unarejelea pale pale kesho kute yani moyoni unamfanya Mungu mshikaji haleluya alafu ukipita kwenye kibano Unataka sasa ndio utamke vitu eh ndio sikia unanukua una andiko umkumbushe bwana bwana Yesu kumbuka tulipoanza mbulaati kuna jiwe hadi nilikata hapa Mungu anasema ni sawa kabisa nakumbuka kabisa lilivyo kukata jiwe hicho unachotamka nakumbuka sasa anasikia na kusikia unatamka jiwe lilikukata sasa umo mbona ndani una story tofauti na hii jiwe haleluya Mtu yote mwenye hila hata alembe maneno nje ndani kuko piwa vile vile kama alivyo. Bwana Yesu napewe sifa. So kuna mtu leo natamani ajifunze kitu, aanze kubadilika ndani. Unasikia kuna wimbo ule mmoja anasema nafsi yangu ya kutamani. Roho yangu ya Ukisikiza uwimbo unafikiri ndivyo andiko linavyosema Waimbaji hawa wanatafutaga namna ya maneno kukaa kwenye biti Kwa hiyo ukienda nisome mtumishi wa Mungu Zaburi 42 mstari wa kwanza Nataka uangalie hayo maneno yanavyosema alafu angalia hivi tunavyoiweka Kwa hiyo unapo eh, neno kutamani ni jepesi kuliko shauku Haleluya neno kutamani ni jepesi kuliko shauku ndio sababu nilikuwa naangalia nisome hapo mtumishi wa Mungu Zaburi 42 mstari wa kwanza Haleluya Bwana Yesu na asifiwe Mstari wa pili wa kwanza Kwa mwimbishaji utenzi wa wa Korahai hmm. hmm. Mstari wa pili ngoja niende tena mtumishi wa Mungu Mstari wa pili. Mstari wa pili unasema ah, ah, Zaburi ya 42 mstari wa kwanza. Jamani nani anasoma Biblia? Jamani hebu tuende taratibu. Mimi hapa si ndio niko hapa na Biblia. Zaburi ya 42 mstari wa kwanza nisome. Mtumishi. <laughs> ha. Zama, zabuli angapi? Eh? Ah ah. Ah, tu 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 nyamaz. Tu nyamaz. Zabuli alba ina mbili mstari wa kwanza. Mwana zwa shindani. Na nyinyi ndio inasomeka hivi au nyinyi Biblia yenu kutofauti na pastor. Ngoja asome labda Biblia hii nyingine. Kama Mi, yala nataka hii, hii anayosoma pastor Daf. Kama yala ionavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku e Mungu. Haleluya. Soma na wapili. Anasema nafsi yangu inamuonea kiu Mungu. Eh? Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu. Yes. Mungu aliye hai. Yes. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Hold up. Sasa niwaulize, hivi hapa mna Biblia ngapi? Hii hii mlio kwa mnaweza ma hii Zaburi 42 moja. Hiyo pastor ni Biblia ile. All right. Wewe una Biblia gani? Ah, wewe si yako hiyo, acha ile. Haleluya. Sawa. Sasa umesikia hiyo nyimbo tulioimba. Sasa hayo maneno ya Zaburi ya 42 mstari wa kwanza kasoro hiyo Biblia yako hiyo. Hiyo hiyo tafsiri yako hiyo. Hiyo tafsiri yako ngumu kidogo. Hii tafsiri ya Biblia hii. Hivi hebu funua hii. Zaburi ya 42. Nataka kujua tofauti ya hizi Biblia. Biblia ipi na Biblia hizi tunazosoma siku zote kubwa hizi acha ya simu. Hizi simu ndio zina story nyingi. 
Nataka kwenye Biblia kubwa. Nitafutie ni Zaburi 42 mstari wa kwanza. Nataka kusikia kwenye Biblia ya karatasi kubwa. Nimegundua version nyingi sana zipo kwenye simu. Mama ele umeiona? Haleluya. Sasa. Haleluya. Amen. Uh, mpatie mpatie pastor Mwakabana hii kwenye Biblia. Hii ndio Biblia tunayosoma katika siku zote. Eh, nisome sasa hiyo uh, Zaburi 42 mstari wa kwanza mtumishi wa Mungu. Biblia nasema mm. kitabu cha Zaburi sura ya 42 mstari wa kwanza. Mm. Kama ayala ayoneavyo shauku mito ya maji. Alright. Kama ayala ayoneavyo nini? Shauku, shauku mito ya maji. Ehe. Vivyo hivyo nafsi yangu eh inakuonea shauku e Mungu. Vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku e Mungu. Mwimbaji anasemaje? Nafsi yangu ya kutamani. Unaona eh? Sasa ukiangalia neno kutamani na neno shauku ni kama neno moja lakini mimi nataka nikuongezee uelewe shauku ni deep than kutamani haleluya kwa hiyo mungu sio tu na mtamani unafasa nafsi yangu ya kutamani hapa nasema kwenye zaburi nafsi yangu ina shauku yani kwa lugha rahisi nafsi yangu imeja zaidi ya kiu juu ya huyo mungu kwa lugha rahisi nafsi yangu haiwezi kutulia mpaka huyo Mungu amefanya kitu kwenye maisha yangu. nafsi yangu ya kuonea shauku e Mungu. Yes. Mwimbaji anasema nafsi yangu ya kutamani, roho yangu ya ah, zaidi ya hiyo. Oh yes. Tunapozungumza shauku ya Mungu ni kupita viwango vya kawaida ambavyo Mungu anaweza kukujibu kwa ajili tu ya hiyo shauku. So anasema hiyo shauku inatosha Mungu kuijibu lakini unapotamka inatosha Mungu kusikia unachotamka. Yeah. Kwa lugha rahisi hata usipotamka ukiwa na shauku, ukiwa na dhamira, ukiwa na nia njema, mbingu zinaweza kujibu maombi yako. Amen. Kwa lugha rahisi mwenye shauku na anayetamka mwenye nafasi nzuri ya kujibiwa ni mwenye shauku njema yes. maana unapotamka ni Mungu anasikia Hiyo. na Mungu akisikia amesikia lakini Mungu anapojibu amejiridhisha na haja ya moyo wako ndio tumesoma kwenye andiko anasema Mungu anaweza kujibu hata kabla utamke Hiyo. na unapotamka Mungu anakusikia Hiyo. kwa hiyo wana wa Mungu usiku wa leo inawezekana we ni mmoja kati ya watu ambao maombi yao hayajibiwi inawezekana uko hapa unasema pasta nimeomba sana tangu mwaka huu umeanza naomba sijibiwi sipokei shida iko wapi shida iko ndani shida iko rohoni kuna vitu vinapishana huko Mungu anataka aanzie huko kutengeneza majibu Mungu anataka aanze kupanga vitu kutokea ndani huku nje ni matokeo tu kwa sababu unaweza ukasema kitu ambacho ndani sicho ndio ndio sababu kuna mtu akiwa anakuambia kitu naomba are you serious wadada mmeambiwa hizi story mara nyingi Mtu anapokuja kukuambia wewe oh, unajua nakupenda nikinywa maji na kuona kwenye glass cha kwanza yani unachoanza kutafuta nini kujua ana maanisha kwa sababu anaweza asema hivi lakini ndani uongo haleluya <laughs> mimi bwana <laughs> nyi wanaume wote tuibe mtu anaweza kaja akakwambia hivi maneno mazuri hiyo inakuja gabaji hiyo inakuja kwa sababu kuna watu wengi wanasemaka hivi hivi but deep wana story nyingine tu anataka tu akupate sasa baada ya hivyo vineno vyote anavyosema hapo unaona kuna story story za kwenda ghetto story story za kwenda guest story story yaani unajiuliza anachosema na kilichoko ndani ndani huyu mtu anasema tu nimpate huyu msichana niongeze namba katikati ya wale sita niliona huyu awe wa saba kwa sababu nikimwangalia naviona lips zake awe wa saba eh lakini hapa nje usikie kwanza katika jamu ambalo namshangaa Mungu ni vile wanawake wanavyonikataa anao sita back. Yaani bado kuna kitu nashindwa kuelewa. Kama hata wewe ukinikataa ndio nitajua bwana. <tos> kuna watu wanalia. Yaani unaweza kukuta mwanaume analia, wewe mdada ulivyopoyoyo, mtu akilia unaona yuko deep. <tos> amelia, yaani unawapigia wezi, amelia chozi, yaani kwa kweli baba amenielewa jamaa. Amelia chozi. Kumbe sisi kulia ni hivi tu nikikaza sekunde nikiachia kitu hichi. Machozi haya. Wewe unaliliwa unaona kama mtu kafa kaoza. Haleluya. Nani alikuambia kila chozi lina maanisha? 
Haleluya. Amen. Kwanza uwe makini sana na mtu anayekulilia. Kwa sababu machozi sio saini ya furaha. Yes. Machozi ni saini ya maumivu. Ndio. Yoyote anayekuja mbele yako na saini ya machozi eti anakupenda mpaka analia, hayo machozi yana story behind. Kama sio hiyo siku iko siku yatakuja oh, yenyewe yes. ya uhalisia. Yes. Kwa nini asicheck? Kwa nini asicheck? Useme yani ameniambia mpaka anacheka yule baba yana nile. Mkichekewa mtaki mnaona kama anazingua haleluya yani hayuko hata serious yeye ananiambia ana tabasamu huyu baba yuko serious akilia ndio wewe dada unaona anamaanisha tutalia tutalia nakwambia yani watalia unajua wanaume wanacheza biti mnayowawekea haleluya ukiwawekea biti ya singeli wanadondoka na singeli uweke mapiano lazima hujaona baba ili mradi tu muende sawa haleluya ishu ni wewe unayenisikiliza usiku wa leo kujua dhamira ya ndani na hiyo dhamira ya ndani tumejifunza kwenye maandiko ya kwamba kumbe Mungu anashughulikaga hiyo shauku ya ndani kwa hiyo kama mshua ndio anaijua shauku ya ndani huyu mtu akikupanga kwa maneno ya nje we mpelekee ye anayechungulia shauku yes. acha kutafuta vigezo vya kumpima mwanaume utavipata yes. acha kutafuta vigezo vya kumpima mdada utampata mpelekee anayechungulia deep oh yes alafu huyo ndio atakupa jibu sahi kama huyo ndiye au huyo si ndio nimeona madaktari wenye mashine za sijui ultrasound zile wakipigwa za kichwa pia kumbe mashine ya ultrasound pamoja na kwamba inaonyesha tu mboni haiwezi kuonyesha kama huyu dada anamaanisha au anaamaanishi hata madaktari wamewahi kulia nimewaona wataalamu wa CT scan wanachungulia kichwa wanakiangalia ndani lakini wanashindwa kuchungulia shauku ya mtu ndani inasema nini lakini yuko mwanaume mmoja wa wanaume hata ungejificha ujifichavyo anaichungulia shauku na anaijibu shauku kabla ya sauti we unasikia sauti unadanganywa na sauti yes. yuko anayeshughulika na dhamira ya ndani ndio yeah, yeah, yeah. jioni ya leo ninaomba achungulie dhamira ya mtu mahali hapa achungulie dhamira ya mwanaume na mwanamke mmoja mahali hapa inawezekana hujui kupangilia maombi yes. inawezekana unatamka vibaya yes. lakini shauku ndani inajua inachosema yes. inamaanisha inachotamka yes. na kwa ajili hiyo Jehovah akujibu leo katika jina la Yesu Kristo mtu Sema ime. 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 inawezekana yes. wakati mwingine tunaenda mbele za Mungu tunakosea na Mungu naona amekujibu unaweza mimi nashangaa amenijibuje mbona ninavyoomba nilikuwa nakosea nilisema matayo kumbe kitabu ni ufunuo yani ulinukuu ufunuo baada ya matayo baba ninakuja mbele zako kama ulivyosema katika Yohana wa pili saba nne kumbe hiyo iko kwenye Samueli wa kwanza sita unaweza mbona amejibu na nilisema Samueli kumbe ni ufunuo kumbe mshua ameachana na iko akijua tu mwanangu yuko vizuri kwenye maandiko lakini dhamira iko vizuri yeah, yeah, so yeah, naijibu yeah, yeah. dhamira yes. naijibu shauku yake hiyo yeah. kuna watu wako hapa wananielewa usiku wale yeah, yeah. ikiwa hivi Nataka nikwambie mwanao kuna vipimo vya wanadamu hauta qualify lakini utashangaa unapokea kabla wenye qualification oh yes inawezekana kuna mtazamo hautakuwa kwako Dio. lakini kuna vitu vitatokea kabla ya wenye mtazamo kwa sababu mshua ameanza deep Nisikilize ndiyo sababu mnakutana na watu mnashangaa kwa nini kwao imekuwa kwako haijao kwa sababu we unapima kwa vipimo vyako vya nje lakini yuko Mungu aonae sirini na huyo mtu sirini amenyoka kama rula lakini mkimwangalia nje huko amwezi kumuelewa akiongea maneno mengi mengi sasa eh wanaongea sana pana huyu atakuwa muuni ana maneno mengi deep amenyoka kama rula oh, nataka yes. nikwambie mwanangu usiku wa leo hiyo ni password ya kujua namna ambavyo maombi yako yanaweza kujibiwa. Mm. Ukifanya hivyo utapokea kabla ya wanaoyajua maandiko. Ndio. Haleluya. Amen. Nisikilize mwanangu nihitimishe kwa kuambia maneno haya. Mungu mwenyewe anajua kama tunajitafuta. Haleluya. Mm. Yaani mshua anajua kabisa kwamba hawa wanajitafuta. Yaani kuna wakati unahengi unahangaika Mungu anajua tu ni mwanangu huyu anapambana kwa nguvu zote. Acha tu eh ajanyosha sana lakini ndio maana wachanga umezingua e. lakini una, unaishi una hela lakini kakodi unapata 
unazikwa ziko lakini kwa hela tu ya kubadilisha nguo unapata yani huko kwenye wakati mgumu lakini kuna tu vitu dogo dogo ana provide humo njiani kwamba hata kama anazingua kwa sababu nikimchungulia mwakani huyu atakuwa chombo cha Yesu oh yes so acha ni mtunze tunze hapa afike pale yes. bwana Yesu apewe sifa ndio sababu katikati wanaotoa mashuhuda makubwa wala humo lakini unakaa amani kako mm. kwamba ah lakini jamani mimi <laughs> nakuaga hivi lakini Mungu lazima atajibu na ni kweli kitu kinatokea unajiuliza ni nini hiyo ni Mungu anakuchungulia ashaiona kesho yako. Na kuna watu hapa leo kama isingekuwa kesho yako, isingekuwa shauku iliyoko ndani ambayo Mungu anaijua ya kesho yako, wengi tungekuwa tumedebi. Haleluya. Kuna watu hapa wanalindwa leo sio kwa ajili ya leo. Unalindwa leo kwa ajili ya yale utakayokuja kuyafanya kesho. Yes Lord. Mungu atakuvusha leo kwenye disaster kwa sababu anayojua mziki utakavyofanya kesho. Amen. So ukiwa namna hiyo ni lazima utembee ukiwa unao mpango wa Mungu sirini. Yeah. Yaani ndani yako unaona hii time tuko hapa. Sasa hivi kama tusingekuwa hapa tungekuwa kwenye matukio mengi mengi tofauti tofauti. Kama wewe unaweza tusikiliza live usingekuwa live na sisi. Sasa hivi pengine ungekuwa unamtafuta msichana online. Haleluya. Unatumatuma message atakayejibu uunganishie message ya pili. Na message za kwanza zinaanzaga za kawaida. Shalom. Haleluya. Unatupia shalomu nasikia atajibuje. Bwana Yesu asifiwe. Yey, una, unajua kuna watu kwenye kwenye mitandao ma, ma, hawatumii majina ya ukweli. Kwa hiyo una hakika huyu ni Muislamu Kristo. Ukipiga shalomu nasikia wale kumsalamu najua huyu tu ndio naye kesho yeshe. Unabadilisha kidogo swali. Mnyazi Mungu anakuonaje? <laughs> Haleluya. Unaona ukisema Mwenyezi Mungu utajulikana ile upite mnya mnyazi Mungu unaipitisha kidogo huko apewe sifa Yesu amen ujana una mambo mengi sana na pia uzee una mambo mengi sana kuna mtu anasema unazungumza na vijana nazungumza pia wazee kuna wazee wana mambo ya ovyo hmm. bwana Yesu asifiwe nawaambia tena kuna wazee pia wana mambo ya ovyo na wao ndio mahodari wa kuonyoshea vidole vijana hawa vijana hawa saa nane za usiku mzee yuko online unajiuliza huu usiku wa manane mzee uko online unatafuta nini haleluya unatafuta nini online saa nane za usiku haya basi uwe nje za nje tujue uko kwenu ni mchana hapa saa nane za usiku unatafuta nini online uko kwenye maini box ini box ya watu bwana yesu apewe sifa amen na dm dm watu Tuseme hapa wasema waheshimu wazee na maandiko yanasemaje kuhusu kuheshimu wazee? Ni tutakosa. Eh tunazungumza vitu ambavyo wazee ni mahodari wa kuonyoshea vidole vijana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapoonyoshea vidole vijana, shauku. Usisahau. Shauku. Wewe unayenyoshea watu vidole, shauku inasema nini? Kweli umenyoka kwenye shauku? Samshua na dili na huko. Hii ya kuongea nasikia. Wewe wakalipie tu vijana amna shida na hata hata kuna watumishi wengine mabingu wa kukalipia wengine shauku haleluya kuna wakalipia watu tunakusikia unajua kuna wakati una access ya kuzungumza na ukizungumza unasikilizwa lakini kweli shauku imenyoka mbele za bwana nikakutana na mtu mmoja hivi kabla nilikuwa sijamuona live naona tu clip clip zake nikana juu yani huyu atakuwa yuko mambo safi huyu kwa haya maneno anazungumza kwa by the time nilikutana naye nikajiuliza nikasema ah kwani huyu ndio anayeongea gaya maneno au mimi namuona vibaya mbona life yake bado anajitafuta lakini akiwa anaongea sasa nikawa najifunza na hili somo nikamwambia huyu anaongea gatu shauku haijanyoka ndio maana kuna vitu nimesimama bwana Yesu asifiwe alafu nasikia mtu anasema mimi e, bado sijafanikiwa lakini hujui ah twende kwenye principle hizi hizi tu za kiungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Principle ya kiungu ni very simple wanangu. Kuna watu mnatafutaga ma disaster ya watu. Na unapoyatafuta sio kwa sababu ya kusaidia. Unayatafuta kwa sababu ya ego. Deep unataka uyatafute ili moyo wako ulidhishwe na hizo story za watu. Sio kwa ajili ya Mungu tena. Mbingu zikiangalia zinajua huyu bado hajakoma 
so atumjibu mpaka amalize upelelezi tuone mwisho sikwahi kuna watu hapa wapelelezi wa kiungu tunaishi na watu masia yeye wa, wa, wa kingdom umeajiriwa idara ya upelelezi wa mbinguni huna mshahara au not umeajiriwa umejiajiri wewe ni wale watu wanaitwa freelancer wewe ni freelancer wa wa ufalme wa Mungu hauna malipo kwa hiyo hujulikani upo idara gani unachunguza maisha ya watu huna malipo alafu unasahau ya kwamba kila time unayospend kuchunguza maisha ya watu haikupi matokeo haleluya alafu wao unawachunguza sasa kumbe we unaona huko nje ambako wao wanapambana kukarabati ndani wamenyoka unasikia vina ushuhuda hivyo vi mtu kila vikisimama na mshukuru Mungu amefanya moja mbili tatu lakini ukimcheki nje unaona kuna mapungufu niko naambia yule mwanangu yule pale anashuhudia kaza na yule mwanangu haleluya akishuhudia yule mwanangu mimi nikiwa kaa naye namwambia anambia mwanangu Mungu akifanya ukiwa na jambo la kushuhudia usiangalie mtu shuhudi as long as Mungu amefanya shuhudia haleluya sisi tukikuangalia mwanangu tukitafuta kosa hatu likosi hati yako lakini we unangangana na hayo na Mungu anafanya kwa nini usishuhudi yani tu usubiri eti mpaka uwe una kosa ni leo haleluya mi leo hii nimepokea simu ya mtu hapo nilikuwa asubuhi na rekodi hapo hapo nikamwambia niko studio wakati nilikuwa hapo alafu mwenye nipo kata simu kama nimeongopa leo nina player room baada baada ya nisame yani unajua tusipo ungama hizi zambi yani kuna tu vitu maana wapi unachukua kama sio uongo lakini uongo kwa nini ukisema mtu niko studio na huko hapo nimepokea simu hizo mara ngapi leo vyote ulivyowajibu watu kwenye simu ni ukweli mtu anakwambia unafika saa ngapi yani niko hapa dakika na unatumia dakika tano ni uongo kama uongo mwingine how many times tumefanya hivyo nani aliwahi kukumbuka kwamba hilo pia ni kosa unaona hivyo ni vitu vya kawaida apewa sifa yesu so watu wa Mungu jioni ya leo tunapohitimisha prayer room natamani uwe na neno la kwenda mbele za Mungu na neno hilo unalo endana na mbele za Mungu ukiwa unajua shauku ya moyo wako ndio unayeshughulikia leo ya kwamba ninatamani kuanzia jioni ya leo moyoni mwangu niwe nina uwezo kutamka kitu pua mbele za Mungu sawa sawa na ninachokisema nje kama hivi vitu vinatofautiana shughulika na hilo jambo leo kuna vitu vingi mngetamani Mungu awatendee anzia moyoni kabla ya unachokitamka moyo wako uwe hauna shaka Yesu anauambia ule mti ukauke wanafunzi walivyoona umekauka wakamuuliza Yesu pale kwenye maluko wanamuuliza Yesu inawezekanaje anawaambia ukifanya uki jambo na usiwe na shaka chochote utakacho kiamuru kinakuwa huu mlima ukiambiwa ngoka unangoka si hauna shaka moyoni unauambia nje vitu vinatokea wewe sasa hivi chochote unachotaka Mungu afanye kwanza ndani uwe hauna shaka na hicho unachosema hauna hila na hicho unachotaka kitoke alafu sasa kitamke uone by the time tu moyoni umenyoka mshua tayari ameshabadilizana na wewe tumesoma kwenye andiko hapo amesema kabla uombe anajibu na unapoomba anasikia haleluya usivipishanishe hivi vitu usitake Mungu ajibu hiki kwenye kutamka unatamka hivi Tumisho wa Mungu amesema hapa ukiomba kwa sauti haina maana unasema unasikia mtu anasema eh ayo maombi ya kuongea unapiga kelele ah kibia kimya maana ah ah kuna tofauti kati ya kuongea bora mradi na kujua unachokitamka apewe sifa Yesu amen lazima ujue hivi vitu kwenye mpangilio wako wa maombi na unajiuliza hivi bwana akifanya kwa mfano umesha kujiuliza unachomuomba Mungu Mungu akifanya unafanyaje Do you know kwenye maombi ya watu wakina Hana tunasoma kwenye habari ya ya Hana anamwambia Mungu anasema ukinibariki mimi na mtoto mume ndipo nitakapokutolea huyo mtoto siku zote za maisha yake Ni kujaribu kumwambia Mungu ya kwamba sitajilipua na hiyo baraka ambayo utaifanya kwenye maisha yako ukinibariki na mimi namtolea Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake Kwani kwa kufanya hivyo hawi mama yake Samuel Anabaki mama yake Samuel kumtolea bwana Samuel haimtoi yeye kuwa mama yake wa huyo mtoto it's just a technique ya kwenda nayo mbele za Mungu unaweza kufanya hivyo mwambie Mungu Mungu akiona ndani aone uko piwa kweli utafanya kuna watu hapa wanaomwambia Mungu Mungu ukinibariki na kazi mimi ukinibariki na kazi nanunua simenti mifuko 20 pale Mbulaati 
Mungu akichukulia ndani hivi anaona sio mifuko 20 ya simenti Ki, kidumu yani kile kidumu cha lita tano kile iwe inatakiwa petroli ya kuwasha generator site kilita tano wote mnaangalia na hivi jamani kuna mtu anataka kusaidia petroli lita tano so Mungu akiona visa ah ah unachofanya huku uongo subiri subiri kwa wengi mngekuwa mna vitu vikubwa hapa ishu ni ndani haleluya ingekuwa Mungu anapangika kwa maneno kuna nani angekuwa hajajibiwa hapa fikiria unavyotamka vizuri vitu Bwana Yesu tuko mbele zako pamoja na watumishi wako wa Mungu. Bwana umewajibu watu wengi na mimi leo ni zamu yangu. Ninakuja mbele yako. Sawa sawa na neno lako umesema yoyote aombaye. Eh kutafutai kwa bidii. Eh Mungu anazikia sawa. Nimekusikia kwani kukusikia ndio nini? Ndio maana anasikia kujibu, anajibu kwa wakati wake. Kwenye huo wakati wake ndio anachungulia sasa. Eh huyu alisema ni nilimsikia mm, tofauti na ndani. Wewe ulisema ni ah tofauti ulicho cha ndani. Wewe ulisema ni ndani tofauti wewe. Eh nimeona huyu anasikia kesho anashuhudia wewe unachosema ndani yeye unajua naona kama kuna wakati Mungu hadi anashitoka huyu ana 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 sasa ana rewind ah kwa kweli hiyo mpya yani kwa kweli mimi na mimi nakubaliana na Dr. Musa inawezekana kuna wakati kuna mtu anafanya tukio mpaka Mungu mwenyewe akishangaa za my god au una unambanga Yesu mpaka Yesu aje Yesu wangu Jesus asali Yesu wake ni nande Abewe sifa Yesu Au kuna mtu mwingine alikuwa na sasa mbona Yesu kwenye maombi yake hakuna sema aliyekemea kwa jina la Yesu Hala ndio yeye mwenyewe sasa Sasa atakemeaje kwa jina la Yesu na ndio yeye Yesu Kwa yeye akiamuru tu anaamuru si ndio yeye ameamuru si ndio Simame tumshukuru Mungu kwa ajili ya jioni ya leo apewe sifa Yesu. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Amen.